ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಎರಡು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನೀರು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೈತರು ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಧರಣಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗದ ರೈತರು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ವರೆಗೆ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅನ್ನದಾತರು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಟು ದಿನ ಆಯಿತು ಈಗ ಧರಣಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಎಂಟು ದಿನ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ವರೆಗೆ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀರು ಬಿಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಕೈಲಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಧರಣಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಮೂಡುತ್ತೆ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವತ್ತೇನು ಧೈರ್ಯರು ಇದೆಲ್ಲ ಕಚೇರಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ತ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವತ್ತೇನು ಧೈರ್ಯರು ಇದೆಲ್ಲ ಕಚೇರಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಯಾರದ್ದು ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೈತರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ರೈತರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದ ಎಂಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು ನಮ್ಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತ ರೈತರನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀವು ಬೇರೆ ಒಬ್ರ ಕಡೆ ಬೆರಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ನೀರನ್ನ ಬಿಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈತರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೀರನ್ನ ಬಿಡದೇ ಇದ್ರೆ ಕಳೆದ ಎಂಟು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಯನ್ನ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೀರನ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಗೆ ಖಂಡಿತ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇನೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಿಂದಲೇ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಈಗ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ನಿಜನ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆ ಅನ್ವಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ನಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಈಗ ರೈತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವ ಅವತ್ತು ನೀರ್ ಬಿಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ನೀರ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ 